Ako po si Director Roy Abaya ng Department of Agriculture Regional Office 3 ng Central Luzon. Ako po ay nagaanyaya na manood ng maunlad na agrikultura sa Nayon, pag-agri tayo. Ito po ay tuwing lunes, 9.30 hanggang 10 o'clock ng umaga, CLTV 36. Nagtungo ang aming grupo sa summer capital ng probinsya ng Tarlac upang tuklasin ang isang agri-site at learning site na itinataguyod ng mag-asawang kapwa organikong magsasaka. Ito po si Nicole Burgos at ating tahakin ang Garmas Farm dito sa Mayantok, Tarlac at panoorin ang inyo 30-minute episode sa programang MANA, Maunlad na Agrikultura sa Nayon. Mag-agri tayo! Agritagumpay Ayon sa Proclamation No. 1030 na nilagdaan ni dating Pangulong Benigno Aquino III, idineklara ang buwan ng Nobyembre bilang buwan ng organikong pagsasaka. Sa Mayantok, Tarlac, namin nakilala ang mag-asawa na nagsasagawa ng organikong pagsasaka sa kanilang bukirin, sila Ka Tommy at Ka Gina Garma. Nagsimula silang magsaka ng organiko noong 2009. Hindi biglaan ang paglipat nila sa organikong pagsasaka. Inunti-unti nila ang pag-iwan sa conventional farming. Mula noong 2009, uh, may intervention yun. Yung, may, yung isang hektarya namin, uh, organic at saka yung isa, chemical, uh, conventional. Pero nung unang organic, nung or nag-organic kami, hindi totally organic. Bali, nung unang cropping po, uh, nagbawas, imbis na maglagay kami ng chemical na 10 bags of uh, chemical na pat pataba, fertilizer, nagbawas kami ng dalawa. Nung pangalawang cropping, nagbawas kami ng apat. Kasi palagi kami nag interview sila, yung isa, conventional. Pero kung kukunin mo yung ano, dita, halos parehas din. Kaya lang mas mababa talaga yung ano na sa organic. Tapos tungkol sa organic, medyo matrabaho, kaya lang mas mababa yung uh, gastos. Uh, kumpara mo sa chemical, marami kang ang magagastos, kaya lang marami kang ayan, maraming gagastos, kaya lang uh, halos parehas din yung makikita sa organic at saka uh, gumagamit ng chemical. Napabayaan ni Ka Tommy ang kanyang pag-aaral kaya hindi niya natapos ang kanyang kursong civil engineering. Dahil sa nais niyang bumawi sa kanyang mga magulang, nanatili siya sa bukid nila at tumulong siya sa kanilang pagsasaka. Maliban sa pagtatayo ng buong Garmas Farm na bunga ng kanilang organikong pagsasaka, Ano-ano pa nga ba ang mga naipundar pa nila ka, Tommy, sa organikong pagsasaka? Pagsasaka ko po ay dyan po nang gagaling yung mga nagpaparal ko sa mga anak ko. Ang pag-tuition pe, doon sa palay. Pero sa araw-araw na gastusin nila dito sa uh, gulay. Kasi araw-araw nagtitinda si Mrs. Uh, nagtitinda ng uh, may organic market kami sa Tarlac. Kasi membro kami sa Association of Tarlac Organic Producer. Every Tuesday and Friday, nagbibinta kami ng mga produkto namin doon. Mga organic vegetable, organic na saging, organic na bigas. Yan po ang binibinta namin sa DE para iso sa Tarlac City. Para kay Katomi, ano ang pinakamahalagang alalahanin kapag organic farming na ang pinag-uusapan. Pinag-importante kasi sa organic yung konsensya. Kahit sinasabi mo, organic, organic, sabi mo, eh nag spray ka naman, kaya hindi ano yun, na, nasa konsensya yun. Kaya pag nag-organic ka, talagang iyan mo na ng organic para parang ano, na, nasa nag-ano ka kay Lord na 
organic, organic, sabi mo, nag-spray ka naman, parang hindi ka na, parang wala kang konsensya pag gano'y, na buti pa si Kagawad Garma, hindi nagkabuno, marami rin palang, maraming na aani, sabi nila. Talaga ngayon, ito, marami nang nag, ano, ngayon, nag-react, naniniwala na sila na, kahit hindi mo lagyan ng chemical, hindi mo lagyan ng abuno, na inorganic, mabubuhay pala at may makikiha, mas malaki pa ang kikitain sa Sobrang tuwa naman ang nararanasan ni Ma'am Gina Garma, may bahay ni Ka Tommy. Sa tuwing siya ay nagmemerkado sa Paraiso Tarlac Market Day na inorganisa ng Department of Agriculture Regional Field Office 3 sa Tarlac Research Station tuwing Martes at Biyernes. Mga miyembro lamang na Association of Tarlac Organic Producers ang maaring magbenta rito. Parang uh, hindi na ako makatulog kung gabi ng lunes kasi magmamarket na ako. Kasi yung organic market kasi sa, sa may paraiso, every Tuesday at saka Friday. So pag uh, Sabado, magpapahinog na ako ng saging. Sakto na naman sa Tuesday. And then Tuesday, magpapahinog ka na naman. And then uh, Friday, sakto namang mahihinog na. Parang kung ano ma'am. Parang inaantay mo na talaga yung uh, Martes na naman sana o Friday na naman. Kasi parang na, nawiwili na talaga ako sa pagmamarket. Yung mga iba naman eh maraming paninda. Yung, lalo na yung malapit. Kung may sarili, may sarili lang sana akong sasakyan, sabi ko sa mga kapwa ko nagtitinda doon. Madadala ko sana yung mga seedling ko doon na inaano ko. Yung mga herb na nilalagay ko sa akuan. Din may mga nagdadala pa ng mga ornamental ma'am. Ornamental doon. Sana dagdag pa sa ano ko to. Di sabi nila, tinutokso naman nila ako, bumuli ka ng sasakyan mo, sabi nila. Pag, pag sinabi ko na ikwento ko sa kanila na may tatlo pa akong kolehyo and din dalawang high school. E, pasalubong ka sa mga anak mo. Ayun, natutuwa din sila. So sabi nila, Sa Martes, pupunta, na, pupunta ka na naman. Halimbawa, Friday ka. Sa Martes, pupunta. Ewan ko lang. Kung walang emergency na, ano, pupunta. Pero yung kadalasan na pagpunta ko doon sa market, eh, Friday. Bihira lang yung Tuesday. So, yung mga mamimili. Andito ba yung tagamayantok? Kasi ako lang yung tagamayantok na nagmamarket doon, ma'am. May mga mangilan-gilan din kasama dito na mga membro ng ATAP. Pero ako lang yung nagmamarket. Tinatamad sila na pumunta doon. And then ma malayo kasi. Kaya sabi nila sa akin, saan ka ba sumasakay? Sa aircon bus ka ako. <laughs> Talagang sa aircon, ma'am. May pahabol din na pasasalamat si Kato may sakagura ng pagsasaka ng gitnang Luzon sa pamumuno ni Engineer Roy M. Abaya matapos na mismong si Director Abaya ay bumisita sa kanilang farm. Eh, nagpapasalamat ako sa Department of Agriculture kay Engineer Abaya na noong 20, ano, July 11, nag-meeting ng mga municipal agriculturists dito sa buong farm na uh, Mayanto ay Tarlat na masyal si director eh kinausap ko siya na pwede bang mabigyan ng mga individual ng mga masyonary sabi ko pwede sabi niya lalong lalo na kayo mga awardee sabi niya eh gumawa ko ng later after two weeks ayan na andyan na yung four wheel tractor kaya nagpapasalamat ako kay engineer Abaya ni director na nabigyan ako ng uh, four wheel tractor kaya ngayon Masaya na kami.
Ano-ano nga ba ang makikita sa Garmas Farm? ay may lawak na humigit kumulang na dalawang ektarya at integrated itong may tuturing. Tara at atin ang tahakin ang Garmas Farm. Mayroon dito ang dalawang organic fish pond na may tilapia, ulang at koi. isang catch pond na siyang taga-filter ng chemical sa tubig at lupa kaya higit na mas garantiya na malinis at organiko na ang dalawang fish pond nila. Mayroon din silang organic native pig. Ang mga pinapakain sa mga ito ay concoction ng darak, kangkong at kohol. Mayroon din silang organic chicken na free range. Matatagpuan din sa Garmas Farm ang tanim na organic pigmented rice. Pati mga manggahan. Mayroon din silang tanim na mga organic vegetables at saging, pati mga papaya. Samot saring tanim ang matatagpuan dito. May concoction room din sa Garmas Farm. At syempre, hindi mawawala ang vermicomposting facility. Ang Garmas Farm ay certified na ng Agricultural Training Institute na isang learning site. Marami na ang mga bumibisita sa farm na ito. Mga farmers na nais tularan ang bukid, maging mga estudyante at mga nasa senior high school na may immersion, ay dinudumog din ang Garmas Farm upang matuto ng organikong pagsasakap. 
mayroon silang villas na matutulugan. at organic ka restaurant na mag operate rito. Ang Garmas Farm ay may tuturing din na agritourism site kung saan maaring magbakasyon ng pamilyang nais makaranas ng payapa at makahulog ang bakasyon sa bukid. Tunay nga na iba ang ganda para sa mga nag-organikong pagsasaka. Ito ay nagsisimula sa puso na nagbubuklod sa bawat pamilya at nagpapaganda ng kalikasan at nagpapahusay palalo sa agrikultura. Isa ang Garmas Farm sa nagpapatunay na okay sa organic agriculture. Ang saging ang isa sa organikong produkto ng Garmas Farm. May organikong pamamaraan din si Ma'am Gina sa pagpapahinog ng mga ito. Uh, ganito yung pamamaraan namin sa pagpapahinog kasi uh, organic po kasi kami. So, yun, ito po yung mga tinuturo ko, mga ilan lang sa mga tinuturo ko sa mga kapwa ko magsasaka sa pagpapahinog. Kasi yung mga iba ay ginagamitan ng kalburo o ano-ano, yung nilulublub sa tubig na may chemical pala yun. So, uh, tinuturo ko yung pagpapahinog. Ganito po, nagyan ng plastic, and then yung sako. Tapos, dahon ng kakawati. And then, after three days, na i-incubate siya sa loob ng uh, sako, uh, mahihinog na siya. Ganito po yung paraan namin ng pagpapahinog. And then, yung uh, Pinagpahinugan na dahon ng kakawati, itambak mo sa isang lalagyan. Pag na, nabulok na ito, magiging lupa. Uh, siya pa rin organic fertilizer. Magbabalik ang mana, maunlad na agrikultura sa nayon, mag-agri tayo. Muling nagbabalik ang mana, maunlad na agrikultura sa nayon, mag-agri tayo. Mana, you Nakaroon ang pagtitipon ng mga magsasaka at mga negosyante ng halamang kakao sa buong Luzon upang mas palakasin at may paalam sa publiko ang kaigihan at potensyal ng kakao bilang isang high-value crop. Ang pagsasama-samang ito ng mga nasa larangan ng kakao industry na tinawag na Kakao Link Congress ay may tagline na Kakao is Gold. Isinagawa ang Kakao Link Luzon Congress sa Kingsboro International Convention Center sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong nakaraang Nobyembre, 16 hanggang 17. Dinaluhan nito ng tinatayang nasa walong daang mga delegado mula sa anim na rehiyon sa buong Luzon na kinabibilangan ng Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, and 3, Calabarzon at Mimaropa. Kabilang sa mga dumalo sa Congress ay si Department of Agriculture under Secretary Evelyn Lavinia. Sa kanyang mensahe, idinatalya niya ang mga nakahandang tulong ng gobyerno para sa mga cacao farmers. So, pwede ibigay ng DA. Intervention sa support for cacao, distribution and planting material, quality materials and support for the area of expansion. So as of January, 
we already are coming out with kasi hindi pa tapos, tapos na siya pero hindi pa lang kasi agree or me we already came out with the guidelines of what a good material should be so it has to be from accredited uh, nursery and uh, the seedling should be certified training on basics of growing cacao Next. Delivery of farm production related machineries and equipment to increase productivity. Yes. Siyempre, kailangan nyo ng capital. So, easy access to credit. Ang uh, easy to access to credit, hindi kami ngayon na kung kailangan ko niya ng garlic, ito ang kailangan ng garlic or kakao, ganito ang kailangan. Let's say 50,000. 50,000 is a garlic. No, it's not. So, ginagawa namin na yung ganit per commodity. So, in-include na namin ngayon yung longest making crafts, just like cacao, because it takes you about one year and a half, and mag, uh, ano siya, mag siya on the third year, if you take care of it. So, paano yung... Ito naman is the production loan is a, it's 6% collateral free, and the payment may be extended. Meron kami mga package already depending on the crops. Next. And now also, to check in, meron na tayong pinatawag na color-coded map. What's this map? Kasi ngayon, ang soil ng buong Pilipinas was tested kung ano ba ang pwede pag-roll to the crop. And then we will come out we are pinatapos lang namin yung fertilization map. Ito, every time I talk, pinapakita namin because our soil in the Philippines was tested 40 years ago. Itong pinag-usapan natin yung start in June, July. Ito na ngayon ang output namin. Next. So, intervention on whatever you need, mechanization and irrigation. In other countries, may need ako. In India, India is poor, poor than us. Pero yung kanilang farm, every plant is a moss. So they really have irrigation. So we will test on that and how, and it's individually given. Pero sa atin, you have to be in groups. Next. So if ever anything happens to, to, the, to your crop, bagyo, or na Elinio or whatever, pwede tayo ma-avail of sure survival and recovery package. Yung survival is a 10,000 grand grand joint para pagtawin ito. Yung recovery package is just 25,000 para nang makatulog. So we need this uh, to help out that we will see what can happen in the future. So more or less, we have the Sure. Sa mensahe naman ni Sen. Cynthia Villar, Chairperson ng Committee on Agriculture sa Senado, na binasa ng kanyang kinatawan na si Atty. Reggie Tamanya. Sinabi niya malaki ang potensyal ng industriya ng kakao sa bansa. Kailangan lamang na pagtuunan nito ng sipag at panahon. These are exciting times for kakao industry because of the global demand of the kakao products that continues to increase and those present a very huge opportunity to local cacao growers. The global demand is expected to reach between 4.7 million to 5 million metric tons by year 2020. Meanwhile, the Kongwa global shortage is predicted at 1 million metric ton by 2020. I'm sure you will agree with me that the Philippines is well positioned to fill the supply gap and we should work together to ensure that our industry players will be globally competitive to seize the opportunities in the global market. We have strengthened the local cacao industry first because we want to aspire to be a regional and a global player. As it stands right now, current production levels are not even sufficient to meet 
the local demand. According to the DA, local average annual cocoa consumption is placed at 50,000 metric tons. And the local supply is only about 10,000 metric tons a year. So if you want to supply the gap in the global demand, the local industry players should meet DA's goal of increasing local production to 100 metric tons of dry cacao beans by 2020. Tinalakay sa unang araw ng Congress ang cacao production protocol sa pangunguna ni Ginoong Valiente D. Tortor, ang chairperson ng Philippine Cacao Industry Council. Samantala, ibinahagi naman ni Ginoong Virgilio L. Lockias ng Bureau of Plant Industry o BPI ang mga dapat tandaan sa pagpapatubo ng mga dekalidad na cacao planting materials. Habang si Andrea A. Inocencio ng parehong ahensya ang tumalakay sa mga proseso kung paano magpa-accredit ng isang seedling nursery. Idinagdag naman ni Evelyn Tan ang kanyang senior agriculturist ang mga hakbang na pagpapasertify ng mga planting materials. Nagkaroon naman ng talakayan tungkol sa tableya and chocolate processing at market opportunity para sa mga cacao producers ng Luzon sa ikalawang araw ng Congress. Pinigyan din ang posibilidad na kumita ang mga dumalo sa pamamagitan ng isinagawang mga market matching sa pagitan ng mga input suppliers, nursery operators at mga ahensyang may programa ng pautang na maaring mapagkuna ng kapital ng mga cacao growers sa buong Luzon. Oras na para sa ating Agri pa premyo para sa iyo. Ang tamang sagot sa ating last week question ay letter B, diabetes. Congratulations kay Miss Emily D. Achenza na Mabalakat Pampanga. Ikaw ay nanalo ng 1,000 peso gift check mula sa Department of Agriculture Region 3. Convertible to any agricultural products ng Agribusiness Development Center. Makikipag-ugnayan kami sa iyo through text upang makuha mo na ang iyong premyo. At narito na ang ating Agri Tanong of the Week. Sa anong bayan ng Tarlac matatagpuan ang Garmas Farm? A. Mayantok B. Moncada Mag-text na at manalo. Just text MANA space pangalan space address space letra ng tamang sagot at ipadala sa 0945-349-1010 o sa 0918-395-4711. Ang lucky winner natin ay makakatanggap ng 1,000 peso gift check mula sa Department of Agriculture Region 3. Kaya, mag-text na! Tunay nga na napakahalaga ng organikong pagsasaka para sa ating mga magsasaka. Ito rin ay nakakatulong sa ating kalikasan at sa mga taong nagkukonsuma ng organikong pagkain at produkto. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin dito sa ating pagbisita sa Garmas Farm sa Mayantok, Tarlac. Susunod pong muli ay tayo magsama-sama dito sa inyong programang MANA! Maulad na agrikultura sa nayon, mag-agri tayo!